trabaho, eto pa, ha? problema na Diyos ko po, hindi mawala-wala ito mga kawatan sa gobyerno. Alright. Itong uh, ongoing na investigasyon na pangungulimbat ng uh, pera ng taong bayan dyan sa PhilHealth. Alright. Uh, ang Senado, ongoing ang investigasyon. Ang Kongreso, PACC. Nandyan pa yung task force na itinatag ng Pangulo sa pangunguna ni uh, DOJ Secretary Minardo Guevara. Meron pang isang USEC. Tapos may recept, ilan na ba yan? Apat, apat na. Lima na nga. Limang ahensya na ha, ang nagtutulong-tulong. Pero marami yung tayo mga kababayan na nagtataka ngayon ba yan? Bakit tila hindi raw matinag-tinag si General Morales oh, no. at ang mga kasamahan nito ng mga opisyales sa Philhealth? Bah, eh, siguro makakasagot niyan yung aking uh, kaibigan na si... Uh, Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Belhica na makakayan. Aha. Magandang umaga po, uh, Commissioner uh, Belhica, sir. Magandang umaga ka uh, Sir Irwin, saka sa lahat na nakikinig sa atin. Magandang umaga right. po sa inyo. Opo. Sir, marami 'yung nagtatanong sa akin, hindi ko naman masagot kasi sabi eh Boss Erwin, nag-iimbestiga na ang Senado, ah, naglabasan na 'yung mga ebidensya, dokumento. Ang Kongreso, nag-iimbestiga na rin, naglabasa na rin ng mga dokumento, PACC, nandyan na rin, ah, may mga ebidensya na at ah, ah, sabi ng PACC, may mga nakita na sila ng mga ebidensya. Ah, yung kay Justice Guevara ng DOJ, ah, mag-iimbestiga na rin. Ah, and then, ah, meron pa yung USEC na itinalaga ng Pangulo. Para tumulong. Sir, limang ahensya, limang grupo na ito. Ang tanong ng mga kababayan natin, bakit hindi pa rin matinag-tinag sila Morales at mga <laughs> opisyalist na PhilHealth? What's happening here, uh, Commissioner? Um, ano lang, sir, medyo patient, patience na po ng konti dahil kaya binuo yung task force para, para ipasa yung formal and final report sa ating Pangulo. At isang pa yung necessary cases. So, Itong lahat po ng, ng mga investigation na nangyayari ngayon, um, especially yung sa Congress, yung sa Senate, will all be pulled together and reduced into a document na may formally maipapasa sa Pangulo um, with evidence and findings at may sasampahos sa ombudsman uh -huh. as to um, what, what to do and who is accountable. So that's the very purpose of the task force. Kasi kawawa naman po ang Pangulo, napupulaan kayo na komisyoner na sinasabi uh, na coach siya dati na just a whiff of corruption ay eh, tatanggalin niya. Eh, pero po, hindi na whiff ito eh. Tidal wave of corruption uh -huh. na na talagang uh, matiba. And uh, uh, kahit ho ako, sir, ako saludo sa inyong opisina dahil Uh, marami na ho ako inilapit sa inyo kung kumikilos kayo at talagang uh, bago kayo kumilos, sinisiguro nyo na positibo. So, I believe dito rin sa PACC, marami na rin kayo nakita. Pero yun na nga ho, dahil uh, mga kababayan natin, pinagre-resign ng mga opisyalis na pero medyo ang kakapal ho ng mukha, ayaw ho bumiti ho, uh, um, Opo, um, Sir Erwin, kasi, um, kasi nga because of this investigation, nakita natin yung mga Um, mga shortcomings ng mga ibang investigation kasi right now, gaya nito ang dinidiin si uh, General Morales ang point, bakit si General Morales lang? Kung maglilinis tayo, dapat lahatan so kasi by removing General Morales, tapos hinahayaan mo naman, nandun yung execom nandun yung board, nandun yung regional directors ganun na naman po ang mangyayari dyan, gaya na nangyari lakat noong nakaraan dahil Isang buong board na po ang inalis last year, may dalawang presidente na ang inalis last year, pero hindi na solve dahil nga po ang korupsyon dyan, gaya na sinabi ko sa Senado, ay mula ulo hanggang paa. So, this has to include, yung mga penalties has, and investigation has to include the region, the execom, and the board. So, buong buuho nating, uh, ito natagpuan natin nga na hindi pa wala pa pwede na presidente lang or board lang, dapat lahatan. So, with that, kailangan isubstantiate po natin yung ating uh, mga kaso at ilatag ng maayos yung mga legal and necessary steps. Pero wag po kayong mag-alala mga kababayan, um, you will not be shortchanged here. Uh, talagang pananagutin po natin at kakasuhan yung mga dapat 
at mga kasuhan at hindi makakalusot yung mga maliliit who is part of the big syndicate. All right, sir. Uh, last two questions. Uh, are you confident na with this investigation, kayo ang uh, front, uh, ikang uh, front runner dito sa pag-iimbestiga, then you have uh, that USEC, and then you have the DOJ, you have Senate and Congress. Do you, do you uh, feel uh, na with this, after this investigation, matutuldo ka na itong pagnanakaw ng mga opisyal o paggawa ng uh, ginagawang gatasan ng PhilHealth ng mga opisyal na nakakaupo dyan. Do you think matutuldo ka na yan, uh, Kong? Opo. Um, I, I think, uh, Sir Irwin, kung susundin at uh, natutupad ang ating mga findings ngayon, like sinasabi ko nung una pa, systemic change. You have to change uh, and put yung isang matinong IT system provider, provider na meron na na pinakamaganda and best uh, na, na na most advantage advantageous to government ang ilagay natin diyan um, in six months maaayos natin yan may improve natin ang field health and then we remove lahat ng mga uh, official na tainted with corruption and allow them to explain um, in the proper forum at maglagay na matitinong tao six months po alilinis yung field health na yan dahil hindi lang naman po yan ang insurance corporation sa mundo na nalinis na eh. So there are other um, in other countries na linis nila. So kaya din po natin dito. Kaya hindi po ako naniniwala na abutin ng isang taon, tatlong taon yan. We just need the right system, the right person, and the and the right thing to do. And I know at um, we, ha we, ha we know the direction already. Alright. Sir, quickly na lamang po. One last question. Irerekomenda ba ninyo o nairekomenda na ba ninyo na mag-leave o mag-resign yung mga officials na involved dito sa problema na ito? Uh, opo. Opo, 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 nung uh, simula pa lang ko, Sir Irwin, yan na po ang ating rekomendasyon na mag-leave na muna, umalis, or kung pwede, suspendihin na. In fact, yung mga hindi ho presidential appointees dyan, atin pong hiniling na na alisin na muna. Or uh, pag, kahit i-relieve man lang muna para makaipag-imbestiga kami ng magaan at uh, uh, ma maayos. Opo. All right. Commissioner Greco Bellica ng uh, PACC, sir, maraming salamat po. Stay healthy. Have a nice weekend, Com. Thank you, Sir Irwin. God bless. God bless everyone. All right, by an oras 10.34, wag ko kayong BBT. Magbabalik pa ang Tutok Tool for COVID-19 Watch. Guys, tumutulong ang fiber health para manormalize ang sugar at cholesterol during detox. Good thing sa fiber health, inilalabas nito ang toxins sa loob ng ating katawan. Kaya kung ikaw ay bloated at constipated, huwag ka nang mag-alala. Si fiber health ang katulong mo. Ang fiber health ay safe at FDA approved as food supplement. Babibili ang fiber health sa Mercury, Watson, South Star Drug, and Rose Pharmacy. Online at Shopee or sa kanilang website sa fiberhealth.ph. Para sa iba pang informasyon, tumawag sa aming hotline sa 0928-850-5050. Malagang paalala, ang fiber health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Basta home and kitchen appliances, staff mama, maaari ka nang bumili ng appliances online. Hanapin lamang ang Facebook page ng Tough Mama Appliances. I-message lamang ang inyong naistabilhin appliances. Magaan ang buhay with Tough Mama. That's why nobody's tough like mama. Sa mga nais nice, mamuhunan pero hindi alam kung anong negosyo ang papasukin sa abot kayang halaga, bakit hindi subukan ang food stall business ng JC Worldwide Franchise tulad ng sikat na Siomai King, Noodle House, Potato King, Siopaw King at Sergeant Sisig. For franchising inquiries, please contact Gary De Leon at 0917-852-3726 or visit JC World Franchise Office at 3rd Floor, Keelan Plaza Building, Green Hill, San Juan, Metro, Manila. Experience world-class healthcare at the Medical City Clinic where patients are partners. For inquiries, you can visit TMC Timog at number 56, Timog Avenue, Diliman, Quezon City or call 921-2534. Tulad na maraming bago mag-asawa, si Sara at Mateo, sabay natututo sa buhay. Sabay rin namin inaaral ng mga payarin sa bahay. Kahit lang laki ng electricity bill namin. Huwag pong mga bang mapitulat. Sinisigurado ng Meralco na walang disconnection hanggang sa... Estimated bills lang ang natanggap natin ng March, April, at para sa ilan, May. Dahil sa lockdown, isang tabi to para hindi na maguluhan. Ang May o June ay actual meter reading na. Kung May, nagka-actual reading, ibabawas dito ang huling reading bago mag-ECQ. Yan lang po ang ating babayaran hanggang tatlong buwang konsumo. Kung estimated reading sa May at June nagka-actual reading, ibabawas din dito ang huling reading bago mag-ECQ. 
Yan lang po ang ating babayaran. Hanggang apat na buwang konsumo, walang labis. Tandaan, kung ano lang na konsumo, yun lang ang babayaran. Ako po si Mateo G. At